तो इसके अलावा जो नॉन स्पोर्ट फॉर्मिंग थे उनको हमने प्योर और मिक्स करके भी जो है वो डिफाइन किया था प्योर के अंदर आपके पास वो पुरानी बैक्टीरिया मॉडल स्टेरिया है मिक्स में हमारे पास नो कार्डिया और एक्टिनो माइक्रोसिस सोर्स आपके पास हमेशा यहाँ पर इन्फेक्टेड पर्सन क्योंकि चार्ज विद इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्टेड चार्ज दैट इज यूजल सोर्स ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है मोड ऑफ ट्रांसमिशन में क्योंकि एयरबॉन इन्फेक्शन है इट इज अ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन इंक्यूबेशन पीरियड इज जनरली क्वाइट क्विक दैट इज वन टू सिक्स डेज ठीक है सो अमूमन तीन से चार दिन में आपके पास यहाँ पर सिम्टम्स जो है वो सामने आते हैं सो कमिंग टू दैथोजेनेस आम रूटीन में डिथेरिया हम सब जानते हैं कि साइट ऑफ अटैक इसकी होती है टॉन्सल्स है ना और टॉन्सल इन्फ्लेमेशन के बाद टॉन्सल्स के ऊपर एक इन्फ्लेमेटरी ग्रेस वाइट सूडो मेम्ब्रेन बनती है विच इज जनरली पैथमोनिक ऑफ एनी डिथेरिया इन्फेक्शन ठीक है सो हाउ टू प्लेट लुक एट इन पैथोजेनेस आफ्टर एंट्रेंस वायरिटी पुरानी बैक्टीरियल डिप्टी कोलराइज एंड मल्टीप्लाइ हमारे एयरवेज में कौन सी जगह होती है टॉन्सल्स ये टॉन्सल्स जो कि ओरल कैविटी के थ्रू मिलते हैं ये ओरो फ्रेंजियल टॉन्सल्स के लगते हैं जैन बैक्टेरिया एक नेजो फ्रेंजियल टॉन्सल्स भी होते हैं उन्हें एडिनॉइड्स भी बोला जाता है ये अफेक्ट करता है बेसिकली किसको ओरो फ्रेंजियल टॉन्सल्स को इट इज गोइंग टू अफेक्ट ओरोफ्रेंजियल टॉक्सिन सो मल्टीप्लाई करता है ओरोफ्रेंजियल टॉक्सिन पे एंड देन ओवर देयर इट रिलीज डिप्टेरिया टॉक्सिन वहां पर फिर उसके बाद इट इज गोइंग टू रिलीज डिप्टेरिया टॉक्सिन ग्राम पॉस्टिव बैक्टीरिया होने के नाते ये टॉक्सिन भी साइकोप्लाजम से रिलीज होता है इट इज अ टाइप ऑफ एक्सोटॉक्सिन डिफेरियर टॉक्सिन ऑपरेट और कैसे ये आपके पास इंजरी प्रोड्यूस करता है इसमें जब देखिए थोड़ा सा इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको कॉलरा टॉक्सिन से मिलता जुलता दिखाई देगा बिकॉज इट हैज ऑल्सो टू सब यूनिट लाइक कॉलरा टॉक्सिन सब यूनिट ए एंड सब यूनिट बी बी लाइक कॉलरा टॉक्सिन बाइंडिंग सब यूनिट ठीक है जिस बाइंडिंग सब यूनिट से मुराद ये है कि इस सब यूनिट की मदद से ये टॉक्सिन बाइंड करता है विद टॉन्सुलर सेल्स ठीक है इट बाइंड विद द टॉन्सुलर एपिथीरियल सेल्स और बेसिकली ए स्टैंड फॉर एक्टिव सब यूनिट एक्टिव से मुराद ये है कि कौन सा सब यूनिट टॉन्सुलर एपिथीरियल सेल्स के अंदर जाता है दैट इज ऑलवेज सब यूनिट ए तो बी बेसिकली बाइंडिंग सब यूनिट होता है असल काम किसने करना होता है सब यूनिट ए सब यूनिट ए आफ्टर एंट्री इन टू काउंसिलर एपिथीरियल सेल्स कैसे ये ब्रेक डाउन करते हैं काउंसिलर सेल्स का जब देखिए सब यूनिट ए बेसिकली इन्हें फिट करता है इन सेल्स की प्रोटीन सिंथेसिस इट इज गोइंग टू इन फिट प्रोटीन सिंथेसिस बाय इन फिटिंग
elongation factor to enzyme. Protein of पहले भी जानते हो protein is the sequence of amino acid. ठीक है? ये elongation factor to basically एक enzyme होता है जो के amino acid की chain को elongate कर रहा होता है और protein synthesis में मदद कर रहा होता है. तो protein synthesis कैसे निपट होती है? Because सब यूनिट ए काउंसलर अपने चीजें सेल में जाकर किस चीज को रिपेट करता है ईएफ टू एंजाइम्स को और इसकी मदद से प्रोटीन सिंथेसिस में रिपेट होती है नतीजा निकलता है आपके पास रिपेट ब्रेकडाउन ऑफ काउंसलर सेल्स रिपेट ब्रेकडाउन होता है काउंसलर सेल्स का इंफ्लेमेशन होती है और एक्जुटेशन होती है यानी कि इंफ्लेमेटरी एक्जुटेट टॉन्सिल्स के ऊपर रखा यहीं से बात को आगे बढ़ाते हैं बात ये जनाब टॉन्सलाइटस को और भी ढेर प्रदर्शन करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस एच इन्फ्लुएंजा नीमोकोकस कुछ ग्राम नेगेटिव भी टॉन्सलाइटिस करते हैं ये बैक्टीरिया का जो टॉन्सलाइटिस है ये इतना डेंजरस क्यों है कि आपको हर बच्चे को पैदाइश के बाद इसके अगेंस्ट इम्यूनाइज करना मस्ट है समझने वाली बात ये है स्ट्रेप्टोकोकल टॉन्सलाइटिस भी होता है स्ट्रेप्टोकोकल भी होता है एच इन्फ्लुएंजा भी होता है बैक्टीरिया के टॉन्सलाइटिस में क्या खास बात है सो इस बात को आगे बढ़ाते हैं कुछ ऐसे कि जैसे ही आपके पास वाइड स्प्रेड इन्फ्लेमेशन होती है टॉन्सलर एपिथीरियल सेल की देर इज फॉर्मेशन ऑफ A creamy, reddish white pseudo membrane. Pseudo membrane is the word they say. It is true membrane, not what it is. It is a mainly membrane which is made over tonsils, which is made. ओवर टॉन्सल्स और टॉन्सल्स के ऊपर यदि बच्चे का गला चला खराब हो बुखार शुखार हो जब आप पूरी कैंटी को एग्जामिन करो और टॉन्सल्स के ऊपर आपको ये ग्रेश व्हाइट सूडो मेम्ब्रेन नजर आए तो याद रखिए हम जानते हैं कि दिस इज जल्दी द हॉलमार्क ऑफ डिप्थेरिया दिस ऑफ ए डायग्नोस्टिक फीचर सो और भी टॉन्सलाइटिस होते हैं स्ट्रेप्टोकोकल स्ट्रेप्टोकोकल उनमें सिर्फ टॉन्सल्स इन फ्लेम दिखाई देते हैं डिप्थीरिया की खास बात यह है कि यहां पर आपको टॉन्सल्स के ऊपर एक ब्रेश वाइट सूडो मेम्ब्रेन मिलती है बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वाई वी आर अफ्रेड ऑफ डिप्थेरिया कोई भी बच्चा गला खराब हो बुखार हो और साथ में आपको टॉन्सल्स के ऊपर क्रीमी वाइट ब्रिश वाइट मेम्ब्रेन दिखाई दे तो आपको बहुत ज्यादा होना चाहिए डिप्थेरिया बहुत ज्यादा इसलिए होना चाहिए बिकॉज चंद एक कॉम्प्लिकेशन ऐसी हैं जिनकी वजह से विद इन नो टाइम डेथ हो सकती है जो डिप्थेरिया की कॉम्प्लिकेशन है उनको आप डिवाइड कर सकते हो इन टू लोकल और सिस्टेमिक इन टू लोकल और सिस्टेमिक लोकल कॉम्प्लिकेशन यही हो सकती है कि डिप्थेरिया काउंसिल से इधर उधर फैल जाए इधर उधर फैल जाए इधर उधर कहा जा सकता है भाई फेरिंग्स पे जा सकता है यदि कि ग्रीश वाइट मेम्ब्रेन फेरिंग्स पे बन जाए इसोफेगस पे बन जाए पैलेट पे बन जाए टंग पे बन जाए ठीक है लेकिन सबसे जो डेंजरस कॉम्प्लिकेशन लोकल हो सकती है वो ये कि बढ़ते बढ़ते ये मेम्ब्रेन किसको कवर करते एपिक्लॉटिस को किसको कवर करते लेरेंस को जैसे ही लेरेंस के ऊपर स्पेशली एपिक्लॉटिस के ऊपर मेम्ब्रेन बनना शुरू होगी तो नतीजा क्या निकलेगा एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की सूरत में ठीक है तो आपके पास एक डेथ की वजह जो है वो ये हो सकती है कि टॉन्सिलर डिप्थेरिया बढ़ते बढ़ते इर्द गिर्द के स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व कर ले फ्रेंजल डिप्थेरिया हो इसोफेजल डिप्थेरिया हो पैलेटल डिप्थेरिया हो ठीक है एंड इट प्रोड्यूसेस 
एलवे ऑब्स्ट्रक्शन ठीक है क्या कर दे एलवे ऑब्स्ट्रक्शन लेकिन इतना वाइड स्प्रेड थेरिया होना जहां तक कि आम रूटीन में इट इज क्वाइट रेयर बहुत ही रेयर है भाई इतना फैल तो फिर फिर परेशान होने की क्यों जरूरत है अगर ये रेयर है जहां तक कि एक बच्चे का गला खराब है और थोड़ी सी भी आपको टॉन्सल के ऊपर सुडम मैंने दिखाई दे रही है तो परेशान होना ऐसे बनता है जहां पर आपने डिप्थेरिया स्टार्ट किया है वहीं पे जिंगला लिख लीजिए और सारी जिंदगी याद भी रखिएगा डिप्थेरिया टॉक्सिन इज कार्डियो टॉक्सिक एंड न्यूरो टॉक्सिक भाई डिप्थेरिया से हम टॉक्सा इसलिए नहीं है कि टॉन्सिल इंफ्लेमेशन करता है वो तो आम रूटीन में वैसे भी हो जाती है ढेर सारे वाले से बैक्टीरिया करते हैं फिर डिप्थेरिया से हम खौफजदा इसलिए है कि डिप्थेरिया टॉक्सिन इज कार्डियो टॉक्सिक एंड न्यूरो टॉक्सिक टॉन्सिल्स के ऊपर और टॉन्सिल्स पे तबाकारियां मिटाने के बाद या देखिए सिस्टेमिक कॉम्प्लिकेशन ये है कि आपका ये डिप्थेरिया टॉक्सिन एंटर होता है किसमें ब्लड स्ट्रीम में इट एंटर इन टू ब्लड स्ट्रीम और वाया ब्लड स्ट्रीम ये दो ऑर्गन्स में पहुंचता है वन इज कार्डियो वस्कुलर सिस्टम एंड द अदर वन इज नर्वस सिस्टम अदर वन इज नर्वस सिस्टम कार्डियो वस्कुलर सिस्टम में पहुंच के इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस इंफ्लेमेशन ऑफ माओकार्डियल और आप जानते हैं माओकार्डियल इंफ्लेमेशन जब भी होगी वो डैमेज करेगी किसको कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट को और क्या चीज सामने आ सकती है हार्ट ब्लॉक विथ इंक्रीज पी आर इंटरवल तो याद रखिएगा डिप्थेरिया टॉक्सिन है कार्डियो टॉक्सिक अब ये बच्चों वाला सवाल कम ही आता है कि बच्चा है गला खराब है टॉन्सिल के ऊपर रेश वाइट सुगम एम रेन है क्वेश्चन ये आता है गला खराब है और पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग है याद रखिए जिस सोर्ट थ्रोट के साथ पी आर इंटरवल प्रोलॉन्ग होता है डेट इज बेसिकली डिप्थेरिया ठीक है क्योंकि डिप्थेरिया टॉक्सिन क्या होता है कार्डियो टॉक्सिक बिल्कुल इसी तरीके से नर्वस सिस्टम में पहुंच के इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस क्रेनियल एंड पेरिफल न्यूरोपैथीज ये करता है क्रेनियल एंड पेरिफल न्यूरोपैथीज अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई आपके पास सोर्ट थ्रोट है और साथ में फेशियल नर्व पॉलिसी है जिसे आप क्या बोलते हो बेल्ट पॉलिसी तो भाई कौन सा सोर्ट थ्रोट है जो कि न्यूरोपैथी कर सकता है आंसर इज गोइंग टू बी डिप्थेरिया ठीक है तो याद रखिए डिप्थेरिया टॉक्सिन इज कार्डियो टॉक्सिन एंड इट इज न्यूरो टॉक्सिन ठीक है सो डेथ हो सकती है लोकल कॉम्प्लिकेशन ये कि बढ़ते बढ़ते लेरिक्स को इन्वॉल्व करके एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कर दे या क्या कर दे हार्ट ब्लॉक कर दे क्योंकि क्रेनियल और पेरिफल न्यूरोपैथी करता है तो याद रखिए एक नर्व ऐसी है जिसकी पॉलिसी किसी सूरत वाला नहीं खाती एंड दैट इज नर्व विथ सप्लाई इन रेस्परेटर मसल विच इज डार्क ठीक है सो मल्टीपल कॉजेस ऑफ डेथ यहां पर हो सकती है इट कैन बी हार्ट फेलियर टू टू हार्ट ब्लॉक इट कैन बी एयरवे ऑफ स्ट्रक्चर और इट कैन बी ऑल इंपॉर्टेंट फेनिकनर पॉलिसी इसकी वजह से मरीज किसमें जा सकते हैं रेस्परेटरी फेलियर कल भी बात हुई थी रेस्परेटरी फेलियर हो सकता है मसल की वजह से हो जैसे बॉटलिज पॉइजनिंग में कल पड़ा था फ्लैसेट पॉलिसिस हो जाता है यहां देखिए मसल रेस्परेटरी फेलियर हो सकता है नर्व की वजह से उस मसल को सप्लाई करने वाली नर्व अगर डैमेज हो ट्रेनिंग नर्व पॉलिसी की वजह से भी रेस्पिरेटरी फेलियर यहां पर हो सकता है सो डेट इज ऑल इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट बैक्टेरिया क्यों ये बच्चों के छह से सात खतरनाक तरीन इंफेक्शन में शामिल होता है इसी वजह से शामिल होता है बिकॉज बैक्टेरिया टॉक्सिन इज कार्डियो टॉक्सिक एंड इट इज न्यूरो टॉक्सिक जैन रखिएगा सो थ्रोट विथ प्रोलॉन्ग टी आर इंटरवल बता रहे हूं या सो थ्रोट विथ बेल पॉलिसी फुट ड्रॉप रिस्ट ड्रॉप तो वो भी हमेशा इससे एक्सप्लेन होता है आपके पास डिप्थेरिया सिटेल की फीचर्स की तरफ चलते हैं ज्यादातर चांस है बच्चा आएगा और मूवमेंट ये डिजीज पांच साल से 
नीचे नीचे ज्यादा फॉर्म में चाइल्ड की भी एक्सट्रीमली टॉक्सिक टॉक्सिक से मुराद है हाइब्रिड फीवर होना आपके पास इसके अलावा सोर्स फ्रोट होगा इसके अलावा वो डायनोफेजिया होगा वो डायनोफेजिया होता है पेनफुल स्वेल में वो डायनोफेजिया इज जनरली पेनफुल स्वेल में ठीक है तो सोर्स फ्रोट होने फिर आपके पास यहाँ पर जो अगली चीज मिलती है डेट इज डिफ्यूज सर्वाइकल लिम्फोडिनोपैथी डेट इज डिफ्यूज सर्वाइकल लिम्फोडिनोपैथी डिफ्यूज सर्वाइकल लिम्फोडिनोपैथी से मुराद है सर्वाइकल लिम्फ नोट के बारे में आप जानते हो कि इसकी एक सुपरफिशियल चेन भी होती है एक डीप चेन भी होती है एक इंटीरियर चेन होती है और एक पोस्टीरियर होती है इंटीरियर स्टेनोक्लीडोम स्ट्राइक के लॉन्ग और पोस्टीरियर ट्रेपीज के लॉन्ग सारे लिफ्ट नोट सर्वाइकल बढ़ जाते हैं जब आपके पास सारे लिफ्ट नोट सर्वाइकल रीजन के बढ़ जाते हैं तो गर्दन अच्छी खासी मोटी ताजी हो जाती है एंड डेट इज टर्म एज फुल नेट उसको क्या बोला जाता है बुल नेट तो आपके पास डिफ्यूज सर्वाइकल लिफ्टोपैथी की वजह से यहाँ पर बुल नेट आपको मिलता है वैलेट डायग्नोसिस थोड़ा एक आसान है हॉलमार्क फीचर जो आपको यहाँ पर मिलना ही मिलना है डेट इज प्रेजेंस ऑफ क्रीम ग्रेश वाइट सूडोमेपे ओवर ट्रॉन्सल्स क्रीम ग्रेश वाइट सूडोमेपे ओवर ट्रॉन्सल्स और इसकी खास बात यह है विच ब्लीड अपॉन रिमूवल अगर आप इस मेम्ब्रेन को उतारने की हरकत करोगे क्योंकि नीचे इन्फ्लेम काउंसिल्स पड़े हुए होते हैं तो वैसे भी ट्रू मेम्ब्रेन होती नहीं इन्फ्लेमेटरी मेम्ब्रेन होती है सो इट टेंस टू ब्लीड अपॉन रिमूवल इफ यू ट्राई टू रिमूव इट इसमें ब्लीड करें कम्प्लीकेशन आप लिख चुके हैं सारी की सारी फिर एक दफा एडजस्ट कर लेते हैं डेथ आपके पास यहाँ पे तीन वजूहत की वजह से होती है एक लरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन वो लोकल कॉम्प्लिकेशन लरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन पढ़ चुके हैं डेट इज टू लोकल स्प्रेड ऑफ द डिजीज इसके अलावा दूसरी डेथ की वजह आपके पास क्या हो सकती है हार्ट ब्लॉक और तीसरी डेथ की वजह आपके पास स्प्रेड है नर्व पॉलिसी तीसरी वजह आपके पास यहाँ पर फ्रेनिंग पॉलिसी की सूरत में सामने आ सकती सो दिस इज इट नेट फॉल अबाउट द प्रेजेंटेशन जब चलते हैं टूवर्ड्स द इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन में टिपिकल बैक्टीरिया है यू विल ट्राई टू गेट थ्रू स्वैप फॉर कल्चर सेंसिटिविटी थ्रू स्वैप फॉर कल्चर सेंसिटिविटी एक्सटेक होती है जिसके एंड पे कॉटन होती है जाकर आप टच करते हो कॉन्सल से ठीक है वो कॉटन स्वैप जो है थ्रू स्वैप पे लाती है उसको आप कल्चर कर लेते हो ठीक है वैसे तो डायग्नोसिस क्लिनिकल है बट स्टिल ये किया जाए ट्रीटमेंट की बात की जाए तो नीड टू स्टार्ट विद द मेंटेनेंस ऑफ एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन विच इज रिसेशन रिसेशन से बात स्टार्ट करो क्योंकि यहां पर आपके पास एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन भी होती है तो बाद बात इन बच्चों में आपको अल्टरनेट पाथवे भी देना पड़ता है बाय परफॉर्मिंग ट्रेक्योस्टमी ये बच्चे क्योंकि रेस्पिरेटरी फेलियर होता है किस पे जा सकते हैं मैकेनिकल वेंटिलेटर पे फिर क्योंकि हार्ट ब्लॉक भी होता है तो इन बच्चों को कार्डिक सपोर्ट भी चाहिए होती है डोपामीन डोप्यूटामीन नॉन एड्रीनालिन एनोट्रॉपिक सपोर्ट की भी जरूरत पड़ सकती है डिफेलियर सच अ डेंजरस इन्फेक्शन ठीक है तो आप इग्नोर नहीं कर सकते सोर थ्रोट को थोड़े से फीवर को और थोड़ी सी मेम्ब्रेन को ठीक है बिकॉज डिफेलियर टॉक्सिक अगर ब्लड स्टीम में एंटर हो गए 
تو دو بڑے میجر سائٹ افیکٹ آ سکتے ڈرگ آف چوائس ہم جانتے ہیں جہاں پر مسئلہ آپ کو کس سے ہو تو وہاں پر ڈرگ آف چوائس آپ کے پاس ہمیشہ کیا ہوتی ہے اینٹی ٹاکسن سو پتھیریا اینٹی ٹاکسن اس آلویز گوئنگ ٹو بی دا ڈرگ آف چوائس پتھیریا اینٹی ٹاکسن میں آپ نے اپنے ٹرسٹ کے لیے لکھ لیجیے ٹوئنٹی تھاؤزینڈ ٹو فورٹی تھاؤزینڈ انٹرنیشنل یونٹس پرسکرائب کرنے ہوتے ہیں اگر پیشنٹ آپ کے پاس ود ان فورٹی ایٹ آورز آف آن سیٹ آف ڈکٹیریا اگر تو اڑتالیس گھنٹے کے اندر اندر آپ کے پاس آیا ہے تو ڈوز کتنی بنتی ہے بیس سے چالیس ہزار اگر اڑتالیس گھنٹے سے اوپر ٹائم گزر چکا ہے آئی یو اسٹینڈ فور انٹرنیشنل یونٹ تو سمجھ لیجیے ڈکٹیریا ٹاکسن کہاں پر اینٹر ہو چکا ہوگا بلڈ اسٹریم کے اندر ٹھیک ہے مور دین فورٹی ایٹ آورز آفٹر آن سیٹ جو آپ کے پاس ڈوز بنتی ہے یہاں پر دیٹ از فرام ایٹی تھاؤزینڈ ٹو ون لیکھ ٹوئنٹی تھاؤزینڈ انٹرنیشنل یونٹ اگر تو ود ان ٹو ڈیز آف آن سیٹ آف ڈکٹیریا آئے تو بیس سے چالیس ہزار یونٹ اور اگر آپ کے پاس دو دن سے اوپر ہو چکے ہیں ڈکٹیریا اسٹارٹ ہوئے تو یہ بات طے ہے کہ ڈکٹیریا ٹاکسن کہاں پر اینٹر ہو چکا ہوگا بلڈ اسٹریم اس کیس میں آپ نے اسی ہزار سے ایک لاکھ بیس ہزار انٹرنیشنل یونٹ یہاں پر دے اینٹی بائیوٹک دینی چاہیے ہے نا کیونکہ پیٹرجن ہوتا ہے لیکن اس کو سورس آف ڈکٹیریا ٹاکسن کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے اس میں آپ کیونکہ سیدھا سیدھا گرام پوسٹل بیکٹیریا ہے ایمپسلین استعمال کرو ایموکسیسلین استعمال کرو بنزائل پینسلین استعمال کرو اگر پینسلین الرجک ہو تو تب بھی ٹینشن کوئی نہیں ہے یو کین یوز دا میکرولائٹس ان دا فارم آف ریتھرو مارجر یہ چیزیں ہم پہلے دو تین لیکچرز میں جنرل ویکٹرالوجی کی طرف پڑھ چکے ہیں ہر جگہ عموماً وہی کہتا ہے سو گرام پوسٹرس کے لیے آپ نے یہ استعمال کیا بیکاز اٹ از سسٹر ڈینجرس انفیکشن تو پروفلیکسس پوائنٹ آف ویو سے آپ جانتے ہو جس ون آف دا مینٹریٹری ویکسینیشن آفٹر سو پروفلیکسس کی بات اگر کی جائے تو آفٹر برتھ ڈکٹیریا کی بھی جو ویکسین ہے دیٹ از ڈکٹیریا ٹاکسائڈ ہے نا اور یہ دو اور ٹاکسائڈ کے ساتھ اکٹھا دیا جاتا ہے ٹیکنس آف پرپس ٹھیک ہے تو یہ ٹرپل ویکسین پلاتی ہے انجیکشن ٹی پی ٹی ڈکٹیریا پرپس اور ٹیکنس پوائنٹ فائیو ایم ایل یہ ہوتا ہے انٹرا مسکولر لگتا ہے ایٹ سکس ٹینتھ اینڈ فورٹین ویک آفٹر برتھ یعنی کہ دوسرے مہینے تیسرے مہینے اور چوتھے مہینے ٹھیک ہے سو بوسٹر عموماً اس کا دیا جاتا ہے ایٹ ایٹین منتھس بوسٹر اس کا عموماً پرسکرائب کیا جاتا ہے ایٹ ایٹین تو یہ وہی اسکیجول ہے جو کہ آفٹر برتھ آپ ٹیکنس کے ساتھ پڑھ چکے ہو سکس ٹینتھ آف فورٹین ویک ایٹین منتھس پہ ٹیکنس کا بھی بوسٹر لگتا ہے ٹھیک ہے اسی کے ساتھ ڈکٹیریا کا بھی بوسٹر دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور ٹیکنس کے اس کے علاوہ ہم نے پڑھا تھا پانچ سال پہ دس سال پہ اور ایک پینسٹھ سال کی عمر میں بھی لگایا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کا ایک ہی بوسٹر ہے ٹین منتھ پہ کیونکہ پانچ سال سے ڈیزیز کا مومنٹ نیچے نیچے رہتا ہے ڈکٹیریا سے ریلیٹڈ لاسٹ چیز جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے جس پہ کوشچن آتا ہے دیٹ از وٹ از شپ ٹیسٹ ایس سی ایچ آئی سی کے شپ ٹیسٹ کیا جاتا ہے آفٹر ویکسینیشن ٹو کنفرم امیونائزیشن جب بچے کو کورس پورا ہو جاتا ہے سکس ٹینتھ اور فورٹین ویک کا ٹھیک ہے پہلے تین انجیکشن یا تین شارٹس لگ جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بھائی ویکسین دینے کا کیا کوئی فائدہ بھی ہوا یا نہیں ہوا پراپر امیون ریسپانس جنریٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا پراپر امیون ریسپانس یہی ہوگا نا کہ ویکسین لگنے کے بعد بچہ اپنے بلڈ میں کیا چیز بنا لے اینٹی باڈیز ٹھیک ہے یعنی کہ اس کے بلڈ میں کیا چیز آ جائے اینٹی باڈیز اب یہ ٹیسٹ بالکل 
वैसे ही है जैसे आप माउंटेक्स टेस्ट करते हैं माउंटेक्स टेस्ट में आप दुबरकलिन प्रोटीन इंजेक्ट करते हो इन द स्किन ऑफ फोर आम और यहां पर आप डिप्थीरिया टॉक्सिन को इंजेक्ट करते हो इन स्किन ऑफ फोर आम एंड ये करने के बाद यू विल वेट फॉर रिस्पॉन्स उतना ही ऑलमोस्ट वेट करते हो विच इज ऑफ ऑलमोस्ट फोर्टी एट टू सेवेंटी टू आवर्स रिस्पॉन्स वही होगा इन द फॉर्म ऑफ स्वेलिंग एंड वेटनेस इस चीज को हमने व्हील और फ्लेयर भी लिख सकते हैं ना तो आप नहीं देखना स्वेलिंग और वेटनेस अब जो चीज ठीक होनी चाहिए वो है इस टेस्ट की इंटरप्रिटेशन एक बच्चे को वैक्सीन देने के बाद सिक्स टेंथ और फोर्टीन मिनट में उसके बाद आप उसके स्किन पे जब इंजेक्ट करते हो डिथेरिया टॉक्सिन तो दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि आपके पास हो सकता है रिस्पॉन्स नार यानी कि देर इज नो स्वेलिंग और देर इज नो रेडनेस ठीक है और आपके पास रिस्पॉन्स आ गए रिस्पॉन्स से क्या मंगा गए स्वेलिंग और रेडनेस अपियर अब यहीं पे ध्यान में रखना है कि एक बच्चे को आपने सिक्स टेंथ और फोर्टीन वीक पे डिफेरिया की वैक्सीन दी वैक्सीन देने के बाद आपने ये कंफर्म करना है कि क्या बच्चा इम्यून हुआ भी है या नहीं हुआ क्या उसने डिफेरिया के गेंस्ट या टॉक्सिन के गेंस्ट जो वैक्सीन मिली है तो उसको प्रोसेस करके एंटीबॉडी बनाई भी है या नहीं जब आप उसके स्किन डिफेरिया टॉक्सिन इंजेक्ट करोगे 48 एट टू सेवेंटी टू आवर्स के बाद अगर रिस्पॉन्स आ जाए इससे मुराद ये है कि चाइल्ड इज नॉन इम्यून ये इंटरप्रिटेशन आपने याद रखनी है परेशान होने की जरूरत नहीं है और एक बच्चे में इम्यूनाइजेशन देने के बाद जब थेरिया टॉक्सिन लगाने के बाद अगर रिस्पॉन्स ना आए तो समझ लीजिए कि चाइल्ड हैज बिकम सुपरमैन और इम्यून शिफ्ट टेस्ट किसी डिजीज का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं ठीक है कि पॉजिटिव आएगा तो हम कहेंगे डिजीज है नेगेटिव आएगा तो डिजीज नहीं है माउंटेस टेस्ट थोड़ी है ये टेस्ट बेसिकली किस चीज को चेक कर रहा है इम्यूनाइजेशन वैक्सीन देने के बाद अगर एक बच्चा वैक्सीन को प्रॉपर इम्यून रिस्पॉन्स देगा तो वो क्या चीज अपने ब्लड में बना के रख लेगा बैक्टीरिया एंटीटॉक्सिन स्किन पे कहीं भी बैक्टीरिया टॉक्सिन अगर इंजेक्ट करोगे तो उस बच्चे के पास ब्लड में क्या चीज मौजूद होगी बैक्टीरिया एंटीटॉक्सिन वो एंटीटॉक्सिन आके बैक्टीरिया को न्यूट्रलाइज कर देगा अगर तो क्या कोई रिस्पॉन्स या कोई इंफ्लेमेशन होगी आंसर इज सिंपली नो क्या देखिए रिस्पॉन्स नहीं आएगा इससे मुराद ये है कि आपका बच्चा क्या हो चुका है इम्यून अगर बच्चे के पास एंटीबॉडीज नहीं होगी तो बैक्टीरिया टॉक्सिन अपनी हरकत है यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस स्किन के सेल्स की इनफेक्ट करना शुरू करेगा वहां पर इन्फ्लेमेशन होगी आपको स्किन पे क्या मिलना शुरू होगी स्वेलिंग और वेटनेस तो ये हाथ के गलत होने वाला क्वेश्चन है एग्जाम में ठीक है वो इंटरप्रिटेशन ही पूछते हैं कि भाई इम्यून हो गया बच्चा बैक्टीरिया टॉक्सिन आपने इंजेक्ट किया है रिस्पॉन्स आ गया है अगर रिस्पॉन्स आ जाए तो समझ लीजिए चाइल्ड इज नॉन इम्यून इसको दोबारा से किसकी जरूरत है वैक्सीनेशन ठीक है जनाब डेट्स ऑल अबाउट ईच एंड एवरी थिंग यू नीड टू नो रिगार्डिंग डिप्टे वी हैव फ्यू ग्राम नेगेटिव रॉड्स टू डिस्कस चंद एक हमारे पास ग्राम नेगेटिव रॉड्स हैं उन पर बात करते हैं और ये जो ग्राम नेगेटिव रॉड्स बचे हैं ये ज्यादातर नॉन इंटेरिक्ट इंटेरिक रॉड्स और बहुत सारे पार्टी में हमने सालमोनला के गए लाखना तो ग्राम नेगेटिव रॉड्स में जो एक और बच्चों का कॉमन और फेमस इंफेक्शन है दैट इज पर्टिस Pertussis, which is known as Wolfing cough. Pertussis, which is known as Wolfing cough, can also 
John. So, उसने तब को काली खांसी बोला जाता है कि थेरी और आपने भी पढ़ा होगा सब कुन्नाव जो है वो वो दो में टर्म किया जाता है। सो अक्सर इस कंट्रीज के बारे में आप लिखे हुए होंगे। इतने यहाँ के बाद पढ़ने से तो बात स्टार्ट करते हैं। आपके पास एजेंट जो है डेट इस बॉडी टेलर इसको बॉडी टेलर पर्टोसिस भी बोला जाता है और हमारे पास इस एजेंट इस अ नॉन इंटेक्ट ग्राम नेगेटिव रोड ये हमारे पास नॉन इंटेक्ट ग्राम नेगेटिव रोड सोस इस अगेन इंफेक्टेड चाइल्ड क्योंकि ये भी बच्चों का इंफेक्शन है और इंफेक्टेड मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये भी आपके पास डॉपलेट इंफेक्शन की सूरत में सामने आता है इंक्यूबेशन पीरियड इज थ्री टू ट्वेल्व डेज इंक्यूबेशन पीरियड यहां पर आपके पास तीन दिन से बारह दिन सो जो जो इंपॉर्टेंट है पैटर्जन जैसे डिप्थेरिया हो गया प्रोटोसिस हो गए इनके इंक्यूबेशन पीरियड एग्जाम्स में आते हैं ये प्रोटोसिस एनिम में so ये भी आपका एवे का इंफेक्शन है so कैटेजेनेसिस को जैसे स्टार्ट होगी आफ्टर एंट्रिंग वाया ओरल कैविटी आफ्टर एंट्रिंग वाया ओरल कैविटी Body tail of vertices colonizes on ends. So, ये आपके पास body tail of vertices colonize करता है, multiply करता है, and it releases. Purposes toxin on ears. Ear based simulation of the past larynx trachea bronchitis. This is the toxin release. One is the toxin brush short lips are toxin, and the other one it produces rapid. Breakdown of respiratory mucosal cells. जितने भी आपके respiratory mucosa के cells हैं, उनका इंतहाई तेजी से breakdown जो है वो start हो। The actual problem is acute laryngeal tracheal Bronchitis. बड़े तिमाने पे तमाम एयरवेज, यानी के लेरिंग्स, ट्रेकिया और ब्रोंकाइस सब के रेस्पिरेटरी मिकोजल सेल्स डिस्ट्रॉय होना शुरू होता है। सो वो फिर काफी में बेसिकली एक्चुअल प्रॉब्लम क्या होता है? एक्यूट, लेरिंग्यू, ट्रेकिया, ब्रोंकाइस। ठीक है? और इसकी ये चीजें यहाँ पर आपको मिल एक आपने इस टॉक्सिन का एडिशनल फीचर भी याद रखना है वो ये कि इट इनेक्टेड्स एंट्री ऑफ लिम्फोसाइट्स इन लिफ्ट नोड्स दूसरा काम इंसानी जिस्म के अंदर ये टॉक्सिन ये करता है कि ये लिम्फोसाइट्स को कहाँ जाने से रोक देता है लिम्फ नोड्स में हिमाटोलॉजी का कंसेप्ट ये है कि लिम्फोसाइट बनाता कौन है बोन मैरो लेकिन फंक्शनल मैचुरेशन के लिए लिम्फोसाइट्स इस ऑर्गन में जाते हैं लिम्फ नोड्स के अंदर याद रखिए कर्टोसिस में कर्टोसिस टॉक्सिन बोन मैरो से बने हुए लिम्फोसाइट्स को कहाँ एंटर होने से रोक देता है लिम्फ नोड्स जब वो लिम्फ नोड्स में एंटर नहीं हो पाते तो ब्लड में किस चीज का लेवल बढ़ जाता है आम रूटीन में आप किसी बैक्टीरियल इंफेक्शन के साथ कौन से डब्ल्यू सोचते हो कि हाई मिलेंगे 
एक चीज आपने जहन में याद रखनी है इस केस में प्रोटोसिस के केस में डिस्पाइट इट इज अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन यहां पर आपको बहुत ही मार्क्ड और स्ट्राइकिंग लिम्फोसाइटोसिस मिलती है क्योंकि बोन मैरो से बने हुए लिम्फोसाइट आगे किस ऑर्गन में एंटर नहीं हो पा रहे होते लेफ्ट नोट के अंदर ठीक है सो स्ट्राइकिंग लिम्फोसाइटोसिस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ प्रोटोसिस ये लगा से भी एमसीक्यू एग्जाम में आ जाता है प्रोटोसिस को हंड्रेड डेज का भी बोला जाता है क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी इन्फेक्शन है इस प्रॉब्लम को वो फिर कफ को हंड्रेड डे कफ भी बोला जाता है ठीक है क्योंकि तकरीबन ये दो से तीन महीने अमूमन टाइम ले लेता है पहले आती है आपके पास प्रोड्रामल फेज प्रोड्रामल फेज कोई एक से दो हफ्ते लेती है प्रोड्रामल फेज आप समझते हो प्रॉपर सिम्टम आने से पहले इस फेज के अंदर चाइल्ड इज गोइंग टू हैव सिंपल फ्लू लाइक इलनेस फ्लू लाइक इलनेस मीन लो ग्रेड फीवर नजला जुकाम ठीक है इस तरह की चीजें जो है वो फ्लू लाइक इलनेस जो है वो एक से दो हफ्ते चलती रहती है प्रोड्रामल फेज के बाद आती है बुफिंग फेज या एक्चुअल डिजीज फेज विच इज प्रोसेसनल फेज ये फेज आपके पास दो से चार हफ्ते यानी कि एक महीने तक रह सकती है ठीक है ये फेज आपके पास दो से चार हफ्ते तक रह सकती है इसमें आपके पास बच्चा होना शुरू हो जाता है टॉक्सिक हाई ग्रेड फीवर टू टू फोर वीक्स आपके पास यहां पर स्टेज का ड्यूरेशन एक से दो हफ्ते तो फ्लू लाइक इलनेस रहेगी प्रोड्रामल फेज और प्रोक्सेसमल फेज जो है वो सही एक्चुअल डिजीज फेज होती है इसको बुफिंग फेज भी बोला जाता है क्योंकि यहीं पे क्लासिकल बूफ अपेयर होता है बच्चा होता है टॉक्सिक हाइड्रेट फीवर होता है क्योंकि यहां पर आपके पास एयरवेज में बड़े पैमाने पर डैमेज स्टार्ट हो चुका होता है क्या प्रॉब्लम होता है जैसे रेंजियो ट्रेक्यू ब्रोकाइटिस आपका सारा एयरवे लेरिंग से लेके ट्रेकिया से लेके ब्रोकाइ तक डैमेज हुआ पड़ा होगा अच्छा खासा इन्फ्लेमेटरी एग्जीबेट होगा ठीक है अब दिस फेज इज कैक्टराइज बाय अपेयरेंस ऑफ क्लासिकल बूफ इस फेज में क्या चीज अपेयर होती है हाइड्रेट फीवर के साथ क्लासिकल बूफ क्लासिकल बूफ कुछ ऐसे स्टार्ट होती है कुछ चार क्योंकि सारा एयरवे डैमेज होता है ट्रेक किया ले रहे रोका है अच्छा खासा इंफ्लेमेटरी एक्टिवेट होता है तो उस इंफ्लेमेटरी एक्टिवेट को या स्कूटर को बाहर निकालने के लिए चाइल्ड की सॉन्ग कफे ड्यूरिंग एक्सपायरेशन बच्चा खांसना शुरू करता है एक्सपायरेशन पे तो खांसता ही चला जाता है ठीक है सच टाइप ऑफ नॉन स्टॉप कफ इज नोन एज बार्किंग कफ यू ऑल नो वट इज बार्किंग सो ये नॉन स्टॉप सी कफ होती है जो कि ड्यूरिंग एक्सपायरेशन जारी रहती है अब बच्चा कितना कोई खांसेगा एक्सपायरेशन में वैसली चाइल्ड हैज टू एक्सपायर सो अपॉन इंस्परेशन अपॉन इंस्परेशन ठीक है एट एंड ऑफ एक्सपायरेशन अपॉन इंस्परेशन विद चाइल्ड ट्राइज टू इनहेल अगेंस्ट क्लोज एयरवेज अब बच्चे ने इंस्पायर तो करना है लेकिन जब वो इंस्पायर करना चाहता है तो आपके पहले ही तमाम एयरवेज इंफ्लेमेशन की वजह से और इंफ्लेमेटरी एग्जीबेट की वजह से क्या हुए होते हैं क्लोज अपॉन इंस्पायरेशन में चाइल्ड ट्राइज टू इनहेल अगेंस्ट क्लोज एयरवेज जब रखिए क्लासिकल वूफ अपीयर ठीक है एक साउंड 
पेयर होती है जिसको क्या नाम दिया जाता है वूफ सो वूफ इज बेसिकली अउंड विच इज अयर वेन चाइल्ड ट्राइज टू इनहेल अगेंस्ट क्लोज एयर ठीक है अब बेसिकली इनहेल करने पे ऑक्सीजन अंदर जा नहीं रही होती तो ड्यूरिंग वूफ ऑक्सीजन की कमी की वजह से साइनोसिस अपीयर साइनोसिस अपीयर होना शुरू होता है बिकॉज हाइपोक्सिया होना शुरू होता है आपके पास फ्लशिंग फेशियल फ्लशिंग होती है और एनकॉर्जमेंट ऑफ नेक वेन्स तमाम वेसल्स डायलेट करती हैं एंड देर इज एनकॉर्जमेंट ऑफ नेक वेन्स तमाम नेक वेन्स वगैरह एनकॉर्ज करती हैं आइस पल्स आउट आपके बाहर की तरफ निकलना शुरू होती है सो क्लासिकल अपेयर्स ड्यूरिंग मूव ये होती है कि साइनोसिस अपेयर होता है तमाम स्पेशल वेन्स और नेक वेन्स डायलेट करती हैं आइस बल्ज आउट करती हैं और सबसे सीरियस कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि हाइपोक्सिया ऑफ ब्रेन की वजह से क्या पढ़ सकते हैं फिट्स ऑफ सीजर्स वाइट इज वन ऑफ द डेंजरस इन्फेक्शन फिट्स ऑफ सीजर्स की वजह से डेथ कैन बेसिकली ब्रेन हाइपोक्सिया की वजह से आपके पास सीजर और फिट्स भी हो सकते हैं और डेथ हो सकते सो सम चिल्ड्रन कैन डाई इन द प्रोसेसनल फेज लेकिन इफ यू स्टार्ट ट्रीटिंग इट आपके पास थर्ड फेज है रिकवरी फेज रिकवरी के लिए हम कन्वर्सन की टर्म भी इस्तेमाल करते हैं आप जानते हो थर्ड फेज इज नोन है कन्वर्सन फेज ठीक है कन्वर्सन फेज रिकवरी फेज होती है ये भी एक से दो हफ्ते या दो से चार हफ्ते ले सकती है ठीक है इसमें रिकवरी ठीक है आहिस्ता आहिस्ता फीवर कफ बूफ स्टार्ट सेटलिंग ठीक है रिकवरी में आपके पास फीवर कफ बूफ ये तमाम सिम्टम्स जो है दे जल्दी स्टार्ट सेटलिंग आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सेटल करना शुरू कर सकते तो दैट्स ऑल अबाउट द क्लिनिकल फीचर केस इतना मुश्किल नहीं होगा यू विल हैव अ चाइल्ड विद टॉक्सिक विद हाई ग्रेड फीवर चाइल्ड की सम कफिंग ड्यूरिंग एक्सपरेशन एंड वेन ट्राइज टू हेल ऑन इंस्परेशन अगेंस्ट क्लोज एयर वेज क्लासिकल वू फॉर पेयर विथ सैनोसिस बल्जिंग ऑफ आईज एंड गॉश नेक वेन एंड इवन इट कैन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन में यू कैन गेट स्कूटम कल्चर तो यहां पर आप थ्रोट स्वैप भी कर सकते हो स्कूटम कल्चर भी कर सकते हो ट्रीटमेंट में रिसेसिटेशन की जरूरत पड़ती है ज्यादातर मेंटेनेंस ऑफ एयरवे और ब्रीदिंग ज्यादातर बच्चों में आपको टेक्नोसमी या वेंटिलेशन करना पड़ता है आते हैं ड्रग ऑफ चॉइस की तरफ वैसे तो टॉक्सिन रिलेटेड डिजीजेस में आपके पास ड्रग ऑफ चॉइस क्या होनी चाहिए एंटी टॉक्सिन लेकिन प्रोड्यूस का टॉक्सिन होता है बहुत ही शॉर्ट लिफ्ट विद इन सेकेंड जैसे सेल के साथ टच करता है सेल को भी डिस्ट्रॉय करता है खुद भी न्यूट्रलाइज हो जाता है इसी वजह से यहां पर जो मेन फोकस होता है दैट इज टू किल द बैक्टीरिया विथ एंटीबायोटिक आप चूंकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है बच्चों में सेप्ट्राइजोन इस्तेमाल कर सकते फिनोडोज वगैरह बच्चों में नहीं दिए जाते बिकॉज प्री मेच्योर क्लोरियल ऑफ एपीफिजियल कार्टिलेज करती है इस वजह से ऑल्टरनेट में लेटेस्ट जनरेशन मेट्रोलाइट वैसे तो मेट्रोलाइट ग्राम पॉजिटिव के लिए है लेकिन जिथ्रोमाइसिन पेथ्रोमाइसिन ये चंदे ग्राम नेक्टेस को भी कवर करते हैं और अच्छे तरीके से बॉडी डायला को भी कवर कर सकते हैं सब ट्राइव को इस्तेमाल करो या फिर मैक्रोनेट देन वी हैव प्रोफ्लेक्सिस प्रोफ्लेक्सिस में वही इंजेक्शन डिप्टेरिया बर्डोस इज टेटनस पॉइंट फाइव एम एल इंट्रामस्कुलर एट सिक्स 
spent okay, for eight weeks. So prophylaxis is after birth, which you give in the EPD. So, the team toxide is given to the bacteria, pertussis or tetanus. So, that's all about the two of the important childhood infections. ब्राउन एंटेंस रॉड्स में हमारे पास एक जमाने में बहुत ही कॉमन था और बड़े-बड़े एपिडेमिक्स का बाइस समझा जाता था। लेट्स हैव फ्यू वर्ड्स ऑन फ्लैट डेथ और प्लेग। चलिए बातें करते हैं। ऑन प्लेग जिसे ब्लैक डेथ्री लिखा हुआ है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि प्लेग को बहुत बड़े स्टेडियम में या उससे बहुत बड़े-बड़े एपिडेमिक्स के साथ एसोसिएट किया जाता था, लेकिन जब देखिए नाउ बस तू बन के वो एपिडेमिक्स इसके तहत टाइफॉइड फीवर के बाद स्टिल नेवर दलत बहुत इम्पोर्टेंट है as for as agent is concerned, source is the rodent. Sari dunia jaanti hai, mouth. Okay, so rodents to hai, ya aapke paas source ho te. Up, mode of transmission depend karta hai type kaun si hai. ठीक है दो टाइप्स होती हैं प्लेग की वन इस ब्यूबोनिक प्लेग ब्यूबो की टर्म आप पहले भी जानते हो फॉर्मेशन ऑफ एप्सेस एंड लिम्फ नोड्स ठीक है सो प्लेग की वो टाइप जिनमें आपके पास लिम्फ नोड्स में एप्सेस बनना शुरू हो जाए उसको क्या नाम दिया जाता है ब्यूबोनिक प्लेग ब्यूबोनिक प्लेग इस ब ये वेक्टर बॉन्ड डिजीज है तो डरना माउस को देख के नहीं है किसको देख के डरना है फ्ली को क्योंकि माउस से मूमन ह्यूमन तक डिजीज कौन सी चीज ट्रांसमिट करती है फ्ली इट इज अथ्रोपोर्ट बॉन और फ्ली बॉन और वेक्टर बॉन डिजीज तो फ्ली बाइट से ये इंसानों पे आती है ये आपके पास कॉमन टाइप है किसकी प्लेट की ठीक है। बेहतर रेड टाइप में आपके पास निमोनिक प्लेग है, लेकिन एग्जाम में वही टाइप आती है विच इस कॉमन विच इस बिबोनिक प्लेग। निमोनिक प्लेग का नाम ही बता रहा है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा निमोनिया हो जाए। और ये ड्रगली माउस से आ सकती है बाय इनेलेशन ऑफ एरिसोल from rat's urine. वो यार जो कि rat's urine से टकराते हुए आपकी तरफ बढ़ रही है, वो इस पैटर्न को आप तक पहुंचा सकती है। Inhalation of aerosol from rat's urine. Incubation period is quite short. It generally takes two to seven days. It generally takes two to seven days. दो से सात दिन के अंदर आपके पास जो है वो सिम्टम्स यहाँ पर सामने आना शुरू हो सकते हैं। अब क्लियर की फीचर्स लिख लेते हैं दोनों। क्लियर की फीचर्स में विपोनिक प्लेग में आपके पास सर्दन ऑन्सेट होता है। डिजीज का पैथोजन की विरलत ज्यादा है और आपके पास आता है हाइब्रिड सी सडन ऑनसेट हाइब्रिड फीवर इज जेली देयर और साथ में आपके पास विवो फॉर्मेशन अब ध्यान में रहे कि फ्लीबाइट जिस एरिया पे होगी वहां से फ्री भी लिफ्ट नोड एंड लार्ज होंगे 
रीजनल लिफ्ट नोड निर्माण के लिए ये बात हम जानते हैं वेक्टर बाइट हमेशा कहां पर होती है एक्सपोज पार्ट में हैंड्स में फोर आर्म्स में फेस नेक रीजन में तो ब्यूटू फॉर्मेशन आपको ज्यादातर मिलती है एक डिलीवरी लिफ्ट नोड्स की इसके अलावा सर्वाइकल लिफ्ट नोड्स की कॉमनली ठीक है सो अगर वो आपको ये कह रहे हो कि जी हाइब्रिड फीवर है और ब्यूटो फॉर्मेशन है एक्सेस फॉर्मेशन है एक्सिलरी या सर्वाइकल रीजन की तो पहली थॉट प्ले की जहन में स्ट्राइक करनी चाहिए वो ऐसे क्या आपसे पहले आपने ब्यूबो फॉर्मेशन अगर सुनी है तो वो होती है एस के साथ और वो कौन से लिफ्ट नोट्स की होती है इंग्वाइनल लिफ्ट नोट्स की ठीक है सो ब्यूबो फॉर्मेशन अगर एक्सिलरी और सर्वाइकल रीजन पे मिल रही हो तो ज्यादा चांस किसका होता है प्ले ठीक है क्योंकि इसके अलावा अगर ब्यूबो फॉर्मेशन होती है तो दो कंडीशन की एक शेक्रोइट और एक लिफ्टोग्रेनोलोमा इंग्वाइनल और वो दोनों कहां पर इफेक्ट करती है इंग्वाइनल रीजन So, what is known as black death? या देखिए विद इन नो टाइम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होने के नाते ये क्या करता है डी आई सी स्पेशली व्हाइट रेस्ट में विद इन नो टाइम स्किन पे फ्लीड होना शुरू होता है विच इज पत्थरे फ्रैश और व्हाइट रेस गोरे चिट्टे जो लोग होते थे तो इसकी वजह से क्या होना शुरू हो जाते थे पत्थरे फ्रैश की वजह से काले इस वजह से इस मुनाफ्त से इसे क्या बोला जाता है ब्लैक डेथ तो बेसिकली इट्स परपरेट रैश ऑन द फेस कैन पर्सन जिसकी वजह से ब्लैक डेथ बोला जाता है इसके अलावा दूसरी चीज आपको जो यहाँ पर मिल रही है सेप्टिक शॉक मोनिक प्लेक बहुत रेयर है एग्जाम में वो प्रेजेंटेशन नहीं आती जो कि कॉमन ना हो बट स्टिल आपके जहन में रखनी है कि पेशेंट इज गोइंग टू प्रेजेंट विद नमोनिया पेशेंट आपके पास प्रेजेंट करेगा नमोनिया के साथ और डीआईसी भी होगा यहां पर और आपके पास यहां पर सेप्टिक शॉक भी मिलेगा सो बाकी इसके नमोनिया को जो पिक करना है इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो तो ये हो जाता है किसके स्कूटर कल्चर पर टिपिकल ग्राम नेगेटिव पट्टी जहां तक विबोनिक प्लेक की बात की जाएगी तो यू विल गेट फाइन नीडल एक्सप्रेशन ठीक है आपको पता है कि पस है अगर जिस लेफ्ट नोट में तो आप वहां से क्या लोगे फाइन नीडल एक्सप्रेशन और उसको क्या करोगे एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से एक एमसीक्यू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कॉमन है एंड वॉट इज दैट ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट दोनों का मोरलेस एक ही जैसा है ठीक है निमोनिक प्लेक चल रहा हो या बिकोनिक प्लेक क्योंकि पैथिजन ब्रिलियंट है और बहुत ही रैपिड ऑनसेट है तो यहां पर आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि पहले आप सेक्ट्राइजोन ट्राई करें अगर वो नहीं चल रही तो आप क्यूरोजोन ट्राई करें याद रखिए क्योंकि पैथिजन डेंजरस है और तगड़ा है स्ट्रेट अवे आप इसको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्राम नेगेटिव एजेंट से ट्रीट करते हैं विच इज इंजेक्शन स्ट्रेप्टोमाइस या देखिए आम रूटीन में कोई सिंपल ग्राम नेगेटिव इंफेक्शन चल रहा हो ना तो रूटीन ये होती है कि पहले सेफ्ट्राइजोन दे दो फिर क्यूरोलोन दे दो अगर उससे मसला हल ना हो तो फिर हमारे ग्लाइकोसाइड दे दो यहां पर आपके पास मरीज के पास इतना टाइम नहीं होता ठीक है विद इन नो टाइम क्योंकि पेशेंट डीएसी और सेप्टिक शॉक डेवेलप करता है तो इसकी वजह से स्ट्रेट अवे आप एक स्ट्रॉन्ग ग्राम नेगेटिव कवर देते हो विद माइनो ग्लाइकोसाइड विच इज इंजेक्शन स्पेक्ट्रोम दैट्स ऑल अबाउट प्ले द लास्ट इंफेक्शन इज दूसर सो ग्राम नेगेटिव एजेंट्स में हमारे पास बैक्टीरिया में से जो लास्ट स्पेशल है दैट इज ऑन दूसर में एजेंट हमारे पास है ब्रुसेला ब्रुसेला इज ऑल्सो अ ग्राम नेगेटिव नॉन इंटेरेक्ट्रॉन सो 
तो आपके पास यहां पर एनिमल्स हैं इट इज अगेन अ जूनोटिक डिजीज कैटल कैटल में भी काउ सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास सोर्स है मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज इंजेक्शन ऑफ रॉ मिल्क और इंफेक्टेड मिल्क सो वो मिल्क जो कि बॉइल नहीं होता या पेस्टराइज नहीं होता उसके थ्रू जो है ये यहां पर डिजीज इंसानों तक पहुंच सकती है इंक्यूबेशन पीरियड इट इज अ स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया सो इंक्यूबेशन पीरियड इज टू टू सिक्स वीक्स ठीक है तो याद रखिए इतना ही इंक्यूबेशन पीरियड किसका था टीवी का ठीक है तो इट्स ऑलवेज अ कोरिलेशन जो आपने जहन में याद रखना टीवी का भी टू टू सिक्स वीक्स है और बुसेला का भी आपके पास टू टू सिक्स वीक्स है तो ब्रुसेला स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया है आफ्टर एंट्रिंग इन टू जी आई टी फिर जी आई टी में एंटर होता है देन एंटर इन टू सर्कुलेशन उसके बाद सर्कुलेशन में पहुंचता है विच इज विच इज कॉज टू इंसेक्ट जिस जिस ऑर्गन में क्या मौजूद होते हैं मैक्रोफेजेस ये फैक्ट्रीजन बेसिकली किस सेल को इंफेक्ट करता है मैक्रोफेजेस जीएटी से जीएटी की वॉल में भी अगर मैक्रोफेजेस होंगे उनको भी इंफेक्ट कर देगा लेकिन ज्यादातर ये डिफरेंट ऑर्गन पर पहुंचता है बेसिकली टू इंफेक्ट मैक्रोफेजेस अब इसमें आपके पास लिवर है स्प्लीन है लिफ नोट्स है बोन है बोन मैरो है ये तमाम ऑर्गन जो है यहां पर आपके पास जो है वो इन्वॉल्व हो कमिंग टू द क्लिनिकल प्रेजेंटेशन अगर आपके पास आ गया फर्स्ट वैसे तो टेक्नस टीबी टाइफर्ट जैसे बॉक्स ऑफिस सेट पर क्लियर के होते थे इसका एग्जाम में आने का चांस बहुत ही कम है बट स्टिल अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो रिस्क सेक्टर लाभ नहीं होगा एंड द बिगेस्ट रिस्क सेक्टर टू डेवेलप रूसेला इन्फेक्शन सबसे ज्यादा इंजेक्शन ऑफ रॉ मिल्क जिस प्रोफेशन में मौजूद होती है डेट इज टू बी या मिल्क में जैसे स्टेवरेज वर्कर के साथ क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा हो तो वो मन पढ़ो ना पढ़ो वो आंसर क्या होता है लेप्टोस्पायरोसिस मिल्क मैन हैज प्रेजेंटेड विद अ चांस नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट वो केस किसका होगा उसका इंजेक्शन ऑफ रॉ मिल्क क्योंकि क्रॉनिक इन्फेक्शन है आपके पास मरीज आता है इंटूलेटिक फीवर के साथ इंडोलेटिक फीवर बोलते हैं विच इज राइजिंग एंड फॉलिंग बाद लोग होते हैं जिनका बुखार कभी खत्म नहीं हो रहा होता सो इंडोलेटिक फीवर इज द फीवर विच इज देयर फॉर मंथ फॉर विच इज राइजिंग एंड फॉलिंग इसी वजह से ब्रुसेला को आपने याद रखना है कि इट इज वन ऑफ द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ पीयूओ पायरेक्सिया ऑफ अनोन ओरिजिन ठीक है सो बेसिकली ये ज्यादा प्रेजेंट करता है काफी लंबे अरसे से बुखार के साथ इट इज वन ऑफ द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ पायरेक्सिया ऑफ अनोन ओरिजिन वेल जनाब इंडोलेटिक फीवर के साथ आपको मिलती है हपेटो मोबेल सप्लिनोमोबेली एंड लिम्फोडिनोपैक्सी ये तो बात तय है क्योंकि इसमें इस तमाम ऑर्गन में पहुंच के इसको इंसेक्ट करना है मेट्रोफेजिस मेट्रोस्प्रिनो लेफ्टोडिनोपैथी यहां पर कॉमन है कॉम्प्लिकेशन यहां पर एक ही है 
کیونکہ بون میں جاتا ہے تو یہ کر سکتا ہے آرٹرائٹس کی اور آسٹیومولائٹس کی آرٹرائٹس کی اور آسٹیومولائٹس Amit man has presented with indolitic fever and hepatosplene or lymphodinopathy that is a splendid statement of himself. Okay, so, a moment in this statement of the exam, if you have to write it. Investigation is the first step. Investigation is ground-active bacteria that you should do with the ground-active bacteria. But if you have to do with the bacteria, what is the bacteria of the TB? It is slow. So, yes, 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 Investigation of choice for all atypical bacteria is serology. Investigation of choice for all typical bacteria is cultures, but with few exceptions. Brucella may culture ho to sakta hai, lekin aphe masla ye hai ke report aapko 6-8 hafte paat me lehengi. Isi cheez ko dekhte hai, despite being a very typical bacteria, aapne aphe quick diagnosis banana hai, so that is made by performing Brucella سیرولوجی ٹھیک ہے یہ ایک کلچر ہو تو جاتا ہے لیکن کیونکہ سلو گروئنگ بیکٹیریا ہے تو آپ کو نہ چاہتے میں بھی یہاں پر ڈائیگنوسس کس سے بنانا پڑتا ہے سیرولوجی سے ٹریٹمنٹ یہ دیکھئے 